nasikiliza Boresha Radio online karibu katika kipindi cha kabati la vitabu Msikilizaji wa kabati la vitabu ni siku yenye baraka zake. Kwa hiyo naamini siku ya leo hata kwako wewe inakwenda vizuri kama inavyokwenda kwa upande wangu. Ninaamini uko salama kabisa toka uliposikia sauti hii last week na ni, na leo nimekuletea mgeni mzuri mzuri sana. Eh, ni mwandishi aliyebobea kwa muda mrefu sana ana takriban vitabu 13 pengine na cha 14 kiko njiani na ni mtumishi wa Mungu huyu Ame, amekuwa akitumika kwa takriban miaka 16 sasa kwa sina shaka naye ninaamini tutapata kitu kikubwa sana siku ya leo kutoka kwake sijamuita leo kwa sababu ya kitabu hapana nimemuita kwa sababu ya hali inayoendelea nchini Tanzania na ulimwenguni kote nafikiri hata wewe hapo ulipo tayari unaifahamu covid 19 kama kuna mtu ajui corona basi kuna namna kuna tatizo samwe lakini kila mtu nakoenda ni kuna mikono kusanitize weka distance ya mita kadhaa na nini na nini kwa hiyo tunafanyaje sasa kwa kati huu uh, especially kwa watu wanaomwamini Mungu unajua natamani kusikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwenyewe ambaye anajulikana kwa jina la shemeji mela yeki na afikiri utakuwa umeshasikia jina hili kama bado ndo nakutambulisha kwa siku ya leo. Kwa shemeji atakuja kutuambia ya yeye anaona nini, tufanye nini, tukaeje ili tuweze kuendelea kumwamini Mungu bila uoga, bila kuogopa tuweze kukaa stable wakati haya mambo yote yakiendelea. Kwa sababu naamini kabisa hali ya kirusi cha corona hatuwezi kuibadilisha ipo lakini sisi wenyewe we can do something about it ninaamini hivyo kabisa kwa msikilizaji wangu kipindi cha leo nipo studio na Aposto Shemeji Melayeki. Na kushukuru sana kwa usikivu endelevu unaoendelea kutupatia Boresha Radio na kuacha na burudani tukirudi utamsikia live Shemeji Melayeki akizungumza na sisi kuhusu mambo hayo niliyokutajia na mambo mengine mengi tutazungumza kwa sababu nimegundua ana mambo mengi ndani yake. Masha haya Ninapita tu hali ya sasa kwa muda tu msingi wangu ukaribu nami tetezi wangu you hai sitabaki kama nilivyo sitabaki kama nilivyo sitabaki kama Najua ni darasa napitishwa imani yangu ipo kwenye kipimo Najua nitapita tu sitamani ya wengine wala sijilinganishi Najua wakati wangu upo siogopeshi na ma
Naam, welcome back. Kipindi hewani ni Kabati la Vitabu Studio ni mimi Irene Kamungisha. Pembeni yangu niko na Shemeji Milayeki. Karibu sana Shemeji. Unajua nikitaja jina Shemeji watu wanaweza kusema he. Yeah, ili jina la msaidiaji sana. Shiko na askari kidogo anakuambia, "Ah, wewe Shemeji yangu mnaanza kupiga story." Yeah, so lakini for me ni kweli ni Shemeji yangu. Yeah, yeah, ni zaidi ya jina. So Shemeji watu nafikiri wanatamani wakufahamu zaidi wewe ni nani, unafanya na nini na vitu kama hivyo kabla tujaingia kwenye mazungumzo rasmi. Yeah, kwa jina mimi naitwa Shemeji. Shemeji ni jina langu kabisa, kabisa kama unavyoitwa Irene. Mm. Uh, baba yangu anaitwa Melaeki. Mm. Yeah, na kwa wale ambao wanasukumbuka na jina, jina limepewa na wazazi wangu mm. kwa wakiwa kwa sisi wa Maasai naweza kuwapa jina la uh, mtu, mtu yeyote kwa mfano baba, uh, mjomba, mm. lakini mimi nitakiwa kupewa jina la Shemeji yake na mama. Kwa mama mbali akunda jina lake anaitwa Tira, mm. akaniita Shemeji. Shemeji. Tukaenda shule tukaandikisha Shemeji. <laughs> wow, mpaka leo na enjoy kwa kweli nalipenda. <laughs> yeah, mimi okay. ni, ni mtumishi wa Mungu, ninafanya huduma chini ya Global Family Gathering Ministries Ndiyo. ambayo iko hapa Dar es Salaam, tunakutana mm-hmm. pale uh, Single Garden opposite Mbezi Garden Hotel. Mm-hmm. Na uh, ninaandika vitabu Hmm. ni mwandishi ambaye nimeanza kuandika tangu tare kutoa vitabu kitabu cha kwanza nimetoa tare 18 tare 18 mwezi wa 6 2013 hmm. na mpaka sasa hivi nimeandika vitabu 13 hmm. na cha 14 kinakuja maana yake hmm. wiki ijayo kitakuepo tayari kinaitwa moyo wa baba hmm. ambaye kinazungumzia tabia halisi ya Mungu ambao watu wengi huwa hawaijui Mm. na nimeoa na mke mmoja mzuri mm. na Mungu ametubariki mtoto wa kiume. Ah, ya kio, kiona shemeji na ileta shida niite baba David. Okay, sawa, <laughs> ni baba David yule yes. jamani. Haya, baba David, yes. uh, tuko kwenye kipindi kigumu sana sasa hivi. Mm. Uh, watu wengi wako kwenye tension, yeah. watu wengi wapo kwenye depression. Yes. Tukiangalia mambo yanayoendelea Italy. Yeah tukaangalia na sisi sasa tunaambiwa mambo yameingia Tanzania. Yes. Hey, mara taarifa imetoka mara mmoja kaondoka. Yes. <laughs> Unaona eh? Kwa hiyo sasa yani watu wako na woga. Yeah, yeah. Yani watu wamejawa na woga, yeah. watu hawajui wafanye nini. Yes. Sasa kwa sisi tunaomwamini Mungu. Yes tunapata shida kidogo okay. kwa sababu now we don't know what to do, what to do yeah. <laughs> kwa sasa shemeji nataka leo utueleweshe kwanza yeah, yeah. ni nini yes. and why should we not yeah. fear yeah, jambo, jambo la kwanza kwa habari ya covid 19 mm. au corona virus mm. Yeah, ni, ni seme tu ni vizuri kuchukua precaution ni jambo la kawaida mm, mm, mm. ni vizuri kunawa hata 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 bila kuelezwa na rais ku usafi ni jambo la kawaida la mwanadamu yes, yes. tufanye mm. kwa tusitishwe sana na kwamba tunanawa sana na no, <laughs> kuchukua precaution by the way naweza nikawa na imani siogopi uh, coronavirus mm. lakini sio kila mtu amefika level ya kuwa na imani kama ya kwangu ya kwamba mm-hmm. na, naweza nikawa naishi no fear at all sina hofu kabisa kwa kwa ajili ya wengine na kwa ajili ya dhamira kwa sababu dhamira ni destructive ina wa kuliko hata ugonjwa wenyewe mm, ile hofu ambayo mm, mtu anayo mm, inaweza ikamuumiza mtu unajua tunaweza tukala chakula kimoja kwa mfano tunaweza kwenda sehemu tukapewa chakula mm, ambacho kilikuwa na sumu mm, na mtu mmoja akashtuka kwamba hii chakula ni kawaida lakini mm, mimi nilichukulia kawaida nikamwambia tena niongezee mm, nikala mm, lakini yeye aliposhtuka ikamdisturb sana na baadaye mm, akaanza kuumwa tumbo mm, lakini mimi nime sound well mpaka sasa hivi mm, tuwa tofautiana kwa hiyo mm, ningeweza nitakiwa nimwambie wewe usile kwa mm, tayari dhamira yake inaonyesha kwa mba hana imani. Hana imani. Yes. Okay. Ah niliwahi kwenda Tanga sehemu fulani nikakuta kuna mayai yametupwa kwenye kona ya njia mm-hmm. na nazi imegongwa pale. Nilikuwa mm-hmm. ni, nimewahi kufundisha ngomeni sekondari. Kwaona mm-hmm. pita pale na wanafunzi wananifuata nyuma mm-hmm. mwalimu utapiga nao story. Alafu nikakuta nikachukua ile yai nikalirusha mm-hmm. nikalitupa likapasuka. Nikachukua yale mm-hmm. madude nikayavuruga vuruga nikayasogeza. Mm-hmm. Wakanifuata mpaka nyumbani wakijua mikono itaoza. Mkono wangu mm-hmm. hapa mpaka leo haujaoza. Haujaoza. Kwa hiyo kwa sababu kuna dhamiri kuna level fulani ya hofu nimevuka mm. kwa tayari nilikuwa na hofu ina level yes okay. nilikuwa na uwezo wa kusubdu 
uh, ile hali ambayo wao walikuwa wanaona iko chini yao wengine wangegusa mm. pengine wangejisikia tu homa kidogo nyumbani wakajua nimeisha <laughs> ile inaanza kulowa immunity yao tayari mm. ndo maana hofu ni mbaya mm. inaanza inaanza kumfanya i expect mabaya zaidi na shetani anajua ukiwa una expect mabaya zaidi kutokea ndio anakuletea sio Mungu anakuletea adui umempa mlango mlango kupita kwa sababu we mwenyewe umeshafungua mlango wa hofu Yeah, kwa hiyo jambo la muhimu ni kwamba kwa ajili ya hata, hata kama si tuna imani kubwa kiasi gani mm. kwa ajili ya wale ambao imani yao iko chini tuwasaidie mm. tunawe tunawe wakisema msiniguse usimguse wakisema distance mita moja kaa mita, naye mita moja lakini usiogope kabisa mm-hmm. ndio sababu kwa nini hutakiwi kuogopa mm-hmm. sababu ya kwanza ni kwamba ukiwa unamwamini Mungu mm-hmm. tayari Mungu anakaa ndani yako na Mungu kaa ndani yako ndiye aliye kila kitu. Hiyo watu wanachukuliaga poa sana. Mm. Ya kwamba Mungu kaa ndani ya mtu ni jambo jepesa la kawaida. Lakini sio jambo la kawaida. Ni mm. jambo ambalo tunatakiwa tulichukue kwa heshima yake. Mm. Unajua lengo la Yesu kufa ni eh, mambo makubwa mawili. Alipokuja duniani mambo makubwa mawili. Jambo mm. la kwanza alitakiwa aje mm. uh, atuonyeshe jinsi Mungu alivyo. Mm. Zamani watu walikuwa wakipata shida kwa mfano mtu akipata ukoma. Mm. Natakiwa akimbia sikanyage mahali ambapo Mungu yupo. Mm. Kwa sababu wanaogopa watanajisi. Mm. Lakini Yesu alipokuja ikawa tofauti. Mm. Mtu akiwa na ukoma alikuwa anamsogelea. Anamshika mkono ukona ukoma unapona. Mm. Kuonyesha ability. Mm-hmm. Okay, zamani watu walikuwa wanaogopa Mungu akutana naye watakufa. Ndio mm. hata ukisoma manabii wengi wakutana na, na malaika wanasema, "Oh, nimemuona Mungu, sijui kama nitaishi." Eh, eh. Lakini Yesu alikuwa Mungu katika mwili. Maana yake ni kama mwanadamu Mungu amekaa ndani yake. Mm. Ili kutuonyesha ya kwamba hata sisi Mungu anaweza kukaa ndani ya mtu, alafu mm. aka operate as God in the flesh. Mm-hmm. Akafanya mambo mengi sana ambapo kikawaida watu walikuwa hawategemei Mungu kufanya. Mm. Ndio maana akakutana na mtu aliyekufa akamfufua, mm. akakutana na mgonjwa akaweka mkono akapona, mm. akakutana na mtu ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Mm. Kikawaida yule mtu atakiwa atengwe. Mm ndivyo ambavyo surati ilikuwa imeweka vizuri mm-hmm. lakini Yesu alipokutana naye alipomgusa Yesu bala Yesu kuchafuka mm-hmm. yeye akasafika unaona tofauti inavyokuwa mm-hmm. bala Yesu kuchafika kuchafuka mm-hmm. yule mwanamke akatakaswa kwa hiyo ni kitu ambacho Yesu alikuja ku demonstrate Mungu anaweza kaa katika mwili mm-hmm. ili tuamini ya kwamba hata mimi anaweza kaa na mimi na nikatembea mm-hmm. kwenye nguvu duniani bila hofu kama That's yeye. Powerful. Jambo la bila alilofanya ni kufa na kufufuka. Mm, mm. Kufa na kufuka ni kwa sababu kulikuwa na dhambi. Mm. Kiasi kwamba Mungu Mungu hana utani na dhambi. Mm. Kwa hiyo ile bidi uwepo sadaka itakayomfurahisha moyo wake mm. kwamba sasa amewasamehe hawa watu. Kwa hiyo mm. mtu ambaye ana mwili kama sisi mm. afe mm. alafu akifa kitakachotokea adhabu um, kufa kwake maana yake adhabu ya kwako mm. we mwenye dhambi imwangukie yeye ambaye hakuwa na dhambi mm. ili wewe anapokuwa rejected yeye we u accepted mm. ili Mungu aweze kukaa ndani yako mm-hmm. kwa sababu ya kumwangamiza yeye, yeye. ndio maana alikufa yeye mm. kwa huo hiyo inatupa ujasiri ya kwamba kumbe Mungu anaweza katika huu mwili kwa nini anakaa kwa sababu nimeamini kile ambacho Yesu alikifanya mm. alikufa akiwa hana dhambi mm. kama mwenye dhambi mm. Kwenye Galatia 3:13 anasema mm. ya uh, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Laana ya Torati maana yake anasema kama usipoweza kutimiza haya yote ambayo Mungu ameweka ili uwe msafi. Mm. Yesu alikuja kufa kama mwenye laana. Kwa sababu anasema hivi usipofuata njia zote hizo ambazo Mungu amekupa, laana mm. hizo zote zitakufuata na kukupata. Mm-hmm. Sasa yeye ambaye alitimiza zote, laana zote zilimfuata mm-hmm. na kumpata. Mm-hmm. Alafu akapigiwa juu ya mti, akafa. Ili mimi ni accepted nafasi yake. Mm-hmm. Kwa Mungu akiniona, ana smile kwangu kwa sababu ame hasira yake yote amemwaga juu ya Yesu. Kwa Roho Mtakatifu, Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu akiingia ndani ya iron au ndani mm-hmm. ya shemeji, mm-hmm. haogopi tena kwa sababu I am clean kwa sababu mm-hmm. he was made sin. Si. Ndipo ambacho imeandikwa katika Wakorinto wa pili mlango wa 5:21. Mm-hmm. Asema yule asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi ili si tupate kuwa haki kwa ajili yake. Mm-hmm. That is a base. Mm-hmm. Hiyo ndo confidence tulio nayo. Mm-hmm. Kuanzia hapo naamini Mungu yuko ndani yangu. Mm-hmm. Inaamuru sasa navo treat mambo. Mhm. Hiyo 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 sasa kujua yes. kwamba yuko ndani yangu. Yes. Ndio maana nikaweka hiyo mm-hmm. base. Mm-hmm ya kwamba hakuna kitu cha ajabu sana mm. kingine ambacho natakiwa kukiogopa kama kuogopa. Yaani natakiwa niogope kwa nini naogopa? 
Kwa nini naogopa? Yes. Sasa mimi naogopaje? Wakati yule ambaye anaweza kusabdu bahari yuko ndani yangu. Mm. Yule ambaye alikutana na mtu ambaye alikuwa na ukoma akamtakasa yuko ndani yangu. That's very important thing. Mm. Sasa mara nyingi mtu anaweza akawa muamini lakini mm. bado has focus kwenye kile alicho nacho. Mhm. Akaanza kufocus mambo mengine. Nitakupa mfano wa kwanza. Ah uh, unaweza akawa muamini usitembee katika imani. Ni kweli. Ukatembea katika hofu. Yes. Hofu inatoka wapi? Unaangalia nje ya yule aliyeko ndani yako. Yule aliyeko ndani yako. Okay. Nitakupa no, demonstration ya. Alikuwa nani yule alikuwa na te... Yes, alikuwa anatembea kwenye maji. Yes. Alafu yule aka lose focus. Yaani wewe nilikuwa nataka kutoa mfano huu umeshafika. <laughs> <laughs> Sasa Petro alichokifanya kwenye hiyo scenario, mm. Petro ali alitembea juu ya maji unajua eh? Eh yeah. Ni, ni mshikaji wa kwanza kutembea juu ya maji. Mm. <laughs> Lakini alichokifanya Petro, alitembea juu ya maji baada ya Yesu kumwambia njoo. Eh. <laughs> alikuwa na alikuwa na imani kabisa kila alichosema Yesu ni halisi. Ni halisi. Kwa akafocus kwenye kile alichoambiwa. Kwa kama Mungu amesema usiogope, usiogope. Usi Remain ogope. there. Alafu tunaambiwa kwamba kwenye Biblia neno ambalo limeandikwa mara nyingi. Yeah, usiogope ni, ni moja wapo. Usiogope. Yaani na 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 napenda sana kwa nini neno linalivokaa. Nenda kaangalie kote ile maandiko usiogope. Mm. Usiogope maana niko pamoja nawe. Maana na niko pamoja nawe. Usiogope. Na kwa hiyo anakuambia hivi, uhakika wa kwao kutokuwa na hofu ni mimi. mimi. Sio ah. wewe. Kwa hiyo ndo maana Mungu asemi tu usiogope alafu akakuacha. Akakuacha. Akamwambia usiogope maana, maana niko pamoja nawe. Yesu alipoondoka alipoondoka alimwambia sita waacha ninyi yatima naja kwenu mioyoni mm. juu ya furaha. Mm. Kwa nini mnauzunika? Kwa anataka kuonyesha kwamba kinachotupa confidence yeah, is God yeah. that we have. Hiyo ni muhimu sana. Wow. Tukiseto hapo tunaweza tukajenga msi, huo ndo msingi. Tunaweza kujengea chochote kutoka pale. Kwa akamwambia njoo. Mm. Akatembea hatua ya kwanza, hatua ya pili. Unajua kilichokuja ni experience. Mm. Petro alikuwa ni mvuvi. Mm. Siku zote amepiga jaramba ndani ya maji. Mm. Amepata misukosuko kibao. Anajua ukikanyaga jini ya kwenye maji mm. kuna taarifa inakuja na kuambia bwana we. Hii ngoma unazama. Hii ngoma na hapo tuko katikati ya bahari. Mm. Sio pembeni kwamba ukidondosha utakanyaga pwani. Mm. Unaona. Ile taarifa ko akafocus alipoona mawimbi akatoa focus yake kwa Yesu akaangalia mawimbi mm, akafanya calculation mm, in, unajua nda, mwanadamu anaweza kufanya calculation ya maamuzi ndani ya sekunde moja yes alipoangalia tu akasema nafwa ndicho yeah. kilichokuja kwenye moyo wake mm, akaanza kuzama ndo tunachofanya sasa hivi yes. <laughs> tukiona hii tarehe tukiangalia tarehe na bad bad news cha kwanza mm. Habari zinazopita kwenye ma television ni breaking news. Yeah. They are breaking news na they are breaking people. Indeed. Kwa watu wakiona kule, ni kama vile naye yuko Italy. Eh. Anaanza eh, kuimaji. Anaanza kuimaji. Oh, jamani sasa tunafanyeje? Anaanza create mazingira yeye kuumia. Mm. Hata kama hakuna mgonjwa mtaani kwake. <laughs> Tai anaona kama huu ni mwisho wa dunia. Mm. Wakati pandemic sio ya kwanza hii. Zimepita nyingi tangu mwaka 1500. Hmm. Tuko 2000 na. Tuko 2020. Na, na kuna huku ishitatokea ish nyingi na zikapita. Zikapita. Na kuna watu wengi wali survive. Yes. Actually ni sema tu jambo la ajabu. Kwenye outbreak zote. Hmm. Kwenye economic depression zote. Hmm. Church ilisimama wakati wote. Mm-hmm. Nikwana msoma siku moja Catherine Coleman yeah. mwanamke ambaye alifanya mambo makubwa sana kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu wakati wa economic depression mm-hmm. hapo ndo alipata nafasi nzuri sana ya kubiri injili. Mm-hmm. Alikuwa anaambiwa na Roho Mtakatifu nenda mtaa fulani mm-hmm. akasema sina renta kama no I'm telling you go. Anaenda sehemu anapewa nyumba bure. Mm-hmm. Mnani go down bure. Mm-hmm. Asiku ya kwanza anafanya seminar wanakuja watu zaidi ya 2000. Lakini kwa watu wengine ilikuwa ni hofu. Kila mtu anakaa kwenye nafasi ya victim. Mm. Ya kwamba hii imekuja iniue. Iniue. Sio hii imekuja ni ishinde. Umeona? <laughs> kwa ukikaa nafasi ya victim, mm. kwa kweli itakuvictimize. Lazima ikuvuruge. Unakaa nafasi kama vile huu ugonjwa umekuja maalum kuja kukuua. Eh, mala na watu yes, wanatamka. Kweli, yani umeongea vizuri sana. Mm. Maana watu tumejiweka kwenye position yani kama sasa corona imekuja kwangu. Yani imekuja mm. kuniondoa. Yes. That's the mentality watu. Hatuangalii watu waliopona. Mhm. Hatuangalii watu ambao wanaumwa mpaka sasa hivi na hawajafa. Hawajafa. Mm-hmm. Macho yetu yote yako kwenye taarifa za waliokufa. Waliokufa. 
Na inaonekana kama hiyo ndio taarifa yenye nguvu. Kwa mfano, alipopona mmoja Tanzania, mm. hato aisambazi hiyo taarifa kama is- alipofariki uh, mmoja. Uh, yaani tatizo liko hapa. Kwa hiyo 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 taarifa. Unajua fia ni matokeo ya taarifa kama ambavyo faith ni matokeo ya taarifa. Sasa so, mm. imani huja kwa kusikia. Unasikia nini? Mm. Siku ya kwanza mm. corona ilipokuja, mimi nilipata mm. shida mwanzo nikasema ni kwa kwa detail juu ya corona na kwa detail juu ya Mungu. Mm-hmm. Ili niwe na cha kuambia watu wakisimama mbele yangu. Mm-hmm. Cha kwanza nigundua kwamba malaria inaua kuliko kuliko corona. Kuliko, kuliko corona. Indeed, hata kansa. Kansa inaua. Watu wanaojinyonga sasa hivi duniani ni wengi kuliko wanaokufa na corona. Hizo mm-hmm. statistics tupewi. Mm-hmm. Watu wanaokufa na na, na 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 depression tu, mambo ya changamoto za maisha za kawaida, msongo wa mawazo. Mm-hmm. Eh, mfadhaiko. Mm-hmm. Ni wengi. Mm-hmm. Unaona eh? Watu wanaokufa kwa ajali ni wengi. Lakini we are not given hizo hizo statistics. Mm. Kwa actually uh, COVID-19 imepewa power na media. Na media indeed. Yes. Ndio maana jambo lolote baya likizungumzwa sana lina affect mfumo wa kufikiri wa watu. Kiasi kwamba watu wanajikuta wamekufa wakati wanatembea. Wanaamini kwamba they can survive kabisa. Mm-hmm. Ndio kinachowasumbua watu mpaka sasa hivi. Mm-hmm. Kwa, kwa nini nasema hivi? Unajua hata ukienda kwenye psychology kawaida. Watu wanaweza wakawa akaumwa. Mm-hmm. Bila kuumwa kwa taarifa tu. <laughs> ni kweli. <laughs> kwa taarifa tu. Yeah. Ndio maana taarifa mbaya ni mbaya. Kuna mambo nikianza kukuambia hapa naweza kujisikia viungo vyako vimeanza kuuma. Mm-hmm. Maneno sio kitu sio kitu kidogo sana. Ya yeah, na sio mara moja unaweza kaenda hospitali daktari na ni aposto. Yeah. Unaweza kaenda yes. unajisikia tu. Yeah. Mchoka yeah. labda fatigue mm, na nini. Mm, mm. Lakini ukitoka pale daktari akakwambia wewe unaumwa malaria. Yes. Ni unaumwa malaria kabisa. Kabisa. Kwa mfano hata watu wana wanajua zamani ukimwi ulipokuja mtu alikuwa akiambiwa una ukimwi alikuwa yani kabla hajaambiwa anaishi vizuri sana. Eh. Akiambiwa mwili wake unaanza kudhoofika ku, 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 mm. instantly. Mm. Ndio maana washauri walikuwa wanawekwa ili kumsaidia mtu akubaliane na ile hali. Mm. Kwa nini kina, mwili unaanza kudhoofika? Mm. Ni kwa sababu tayari kinachomua sasa hivi ni taarifa, sio ugonjwa. Sio ugonjwa tena. Immunity yake inashuka. Mm. Na Norman Norman Vincent Pierre aliyewahi kusema, mm. aliandika kitabu kimoja akasema moja ya watu wanaumwa Marekani, mm. wanaumwa kwenye nafsi zao. Actually sio kwenye miili yao. Kwani wanaumwa kwenye nafsi zao kwa sababu wanaumwa kwa sababu ya taarifa aliyo. Taarifa unazozipokea. Kwa zinafanya mtu anakuwa wagonjwa kabisa. Yaani msikizaji wangu sijui kama umemwelewa vizuri Apostle Shemeji alichozungumza hapo. Amesema uoga na imani mm. vyote ni matokeo ya taarifa. Chane, ni matokeo ya taarifa. Yeah. Kwa hiyo kuna taarifa unaweza ukapata ikakujengea imani yes. na kuna taarifa vile vile unaweza ukapata ikakujengea uoga mm. na hofu. Mm. Kwa hiyo sisi tumekuwa tuki umekuwa ukitazama media kwa muda mrefu sasa unafuatilia yeah. COVID unafuatilia Italy na siku hizi wanatoa statistics kwenye yes. team mm. wanaonesha Marekani wamekufa sijui milioni ngapi. <laughs> yes. Yes. Wanakuonesha Italy wamekufa watu wangapi kwa siku 700 si na ngapi mm. na wewe una you dwell there. Yaani hiyo ndio taarifa ambayo ime kuja yeah. unaishia hapo yeah. lakini wapo watu kama kina shemeji ambao hawajulikani mm. mm. by the way <laughs> lakini ukikutana naye mtu huyu ukazungumza naye kama unavyosikia leo mm. ni lazima utakuwa na mtazamo yeah. wa mambo kwa utofauti yeah na ndio maana tunatengeneza kipindi hiki leo yeah. msikilizaji ili at least uweze kujua kwamba kuna maisha nyuma yeah. ya covid 19 yes. you know labda ni ni seme jambo mm. moja muhimu sana mm. nafikiri watu wanatakiwa wapone jua hofu ya kifo kama tu oh, <laughs> kama tukipona hofu ya kifo mm. hofu ya covid 19 haiwezi kuwa kubwa corona haiwezi kuwa kitu cha kutusumbua hapo mm. umeraise kitu hapo unajua tu hata eh, mimi mwenyewe si i'm not sure kama sio si, <laughs> Sina uhakika kama kama siogopi kufa. Sina uhakika huo. Kwa, kwa nini uogope kufa? Actually, half you have to befriend death. Okay, Namba ni same. Inabidi uwe rafiki na yani kufa iwe rafiki yako. Actually natakiwa kama unakufa uage taratibu kabisa. Kwa sababu mm. we will all die yes. hapa duniani kwa yes. habari ya kuwa katika mwili. Mm. Hatutaenda kuonana na Mungu. Mm. Tukiwa katika mwili yetu. Hiyo ni pie. Natakiwa tukubaliane nayo. Na it's not something dangerous. Mm. 
Hapo tuliweche vizuri maana. Nitaelewesha taratibu. <laughs> yaani tunatakiwa tupone kwenye hofu ya kufa kwa sababu tutakufa. At the end of the day tutakufa. At the end of the day tutakufa. Hata usipokufa kwa COVID-19. Hiyo ni reality ambayo mtu, mtu ane, watu wengi wanaweza sikuambie. Asante. Tuambie. Yaani tukubaliane, tukubaliane kuwa marafiki na kifo. Kwamba ni muda gani tu tunaondoka huko duniani. Bas, mimi nilikuwa naogopa kufa. <laughs> Kiasi kwamba nilikuwa naogopa marehemu. Mm. Mwaka 2000 na 1999 uh, kuna ndugu yangu mmoja alikuwa amefariki kwa ajali ya gari na aliharibika sana. Mm. Siku ya mazishi ilibidi mimi na mimi nikaangalia nika ili ni disturb na alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Ili nisumbua sana na ilinjengea hofu kubwa kiasi kwamba nilikuwa ni kuna sehemu kuna mtoni kule ni kijijini ni poptoko kwenye ule msiba nikapita mtoni nilikuwa na isikama ananifuata. Nilikuwa nisikia ndege wanaita ni kama vile wananiita mimi. Yaani hiyo hofu unajua anafikiri kila mtu huwa nayo. Yaani yes. sasa unakuta mtu anaumwa pale nani watu wanalia unaona like something cha ajabu sana kimetokea. Actually mm. tunamisi tu mtu. Mm. Na kwa habari ya mtu anayemwamini Kristo ni change of address. Mbalisha tu umetoka uh, Dar es Salaam umeenda Nairobi. Mm. Yes, umetoa katika mwili, umebaki katika roho. Mm. Ndio maana maandiko yanasema vizuri ya kwamba Mungu ni wa wote wenye mwili, lakini pia ni Mungu ni wa, ni wanayemiliki walio katika wafu. Mm. Kwa Mungu kwa, kwa habari ya kifo hashangai mtu kafa. Inabidi mm. tupone kwenye hilo eneo. Mm. Asema, ah sasa kifo hivi itakuwaje? Mm. No, it's just a change of address. Mm. Paulo anasema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Mm. Maana yake wakati naishi hapa nafanya kwa ajili ya kumwakilisha Kristo. Mm. Lakini ni kifa I have a more better life. Mm, even even yes, yes. more than this that yes. I'm having physical. Ambayo unaenjoy zaidi wakati huo hukai katika mwili ambao unapatikana na magonjwa. Mhm. Unaishi katika supernatural you are supernatural being ambao hauna maumivu ya aina yoyote ni, ni kula bata tu. Hiyo mm. watu wengi hawataki ku recognize. Ndio maana Paulo hakuna sehemu yote aliogopa kufa. Alitolewa na nabii Agabo ya kwamba kienda Yerusalemu atafungwa na atapigwa na kufanywa nini? Akasema usintishe. Mm. Sio kupigwa tu kwa ajili ya Bwana Yesu, hata kufa niko tayari. Huyo mtu ambaye amefanya peace na death, kifo mm. sio kitu kikubwa kwangu. <laughs> na msikizaji wangu <laughs> Um, Sikizaji wangu wa kabati la vitabu uh, sina shaka unatuelewa vizuri na unaenda sababu la sisi Apostle Shemeji Milaeke amekuja na kitu kwamba ni lazima tuwe marafiki na kifo ni lazima tutengeneze urafiki na kifo lakini hii concept mimi binafsi bado inanipa changamoto kwa sababu unajua hata sasa hivi kinachoendelea hiki cha kirusi cha corona ni kwa sababu tunaogopa kufa tunaogopa kufa tungekuwa tuogopi kufa iwezi kwa big deal tunaogopa la <laughs> msikizaji wangu na kuacha na burudani ya mziki tukirudi atakuja kutufundisha sasa hichi kitu cha how tunawezaje sasa tuka, tukatengeneza urafiki na hichi kitu kinachoitwa kifo because at the end of the day wote tutaondoka huo ni ukweli usiopingika na hata sasa kuna vifo vinatokea ambavyo havijasababishwa na covid 19 huo ni ukweli ulio wazi. Kwa kuna haja ya kujifunza haya mambo ili ikija ikatokea ishu kama hii. Wewe unaisikiliza kabati la vitabu useme kwa kweli Aposto Shemeji alinifundisha na mpaka leo mambo yangu yanaenda vizuri sipelekeshwi na taarifa. Mbaya.
mtangazaji wangu wa kabati la vitabu uh, ni tuko tena live ni mimi Irene Kamgisha studio niko na apostle Shemeji Melayeki uh, tumeandaa session hii kwa ajili yeah. ya kutoa watu ofu oh, yeah. ya ichi kirusi cha covid 19 this is a very special session ambayo wanafanya mara moja moja yani ni once in a while na nikikuletea mtu niamini mimi huyo mtu anakuwa uh, si mtu wa mchezo mchezo mm. i've been following apostle shemeji ninajua anasoma vitu vya ila gani ninajua i can literally see his lifestyle kwao ninajua ni mtu ambaye akizungumza anamaanisha na behind that ana experience na kitu ambacho anakizungumza kwao kabla hatujaenda mapumziko alikuwa anatufundisha uh, uh, ni concept ngumu sana kwangu mimi sijajua kwako lakini kwangu yeah. mimi naona ni concept ngumu sana yeah. ya kutengeneza urafiki na kifo lakini wakati tunaongea ofu yeye akanambia labda pengine watu wanaogopa kifo kwa sababu hawajui wanaenda wapi at the end of the day baada ya kufa unaenda wapi yeah. nayo hiyo inaweza katengeneza of course yeah. tunaongea haya mambo usiachukulie personal sana yeah. sisi tunaongea ili uweze nawe kuweza kupambanua kwenye akili yako yeah. na kuelewa mambo kwa upana zaidi ya jinsi yalivyo na aposto sasa <laughs> 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 Na wezaje sasa? Yaani how do I how do I be friend? Yeah. Yes. Jambo la kwanza, mm. tumekuelewa kwamba kila mtu hapa hawezi kumuona Mungu katika mwili huu, upatikana na kufa. Mm-hmm. Lakini wote tutamuona Mungu. Yes. Weza tume, tutamuona kwa ajili ya hukumu au mm. kwa ajili ya maisha pamoja na yeye milele. Mm-hmm. Kama maandiko yanavyosema, sasa imekuwa maskani ya Mungu pamoja na wanadamu. Maana yake Mungu kukaa na watu kama ambapo aliumba tangu mwanzo mm. lakini dhambi ikaharibu wa mfumo ambao Mungu alikuwa na urafiki na watu anakutana nao jioni na muda wa kupunga upepo anaongea na watu na vitu kama hivyo mm. ambayo ilikuwa destroyed by sin mm. lakini kuna, kuna ni, wakati, wakati na na waza hili mm. niliwahi kwa mara ya kwanza kama mtumishi wa Mungu kupewa nafasi ya kwenda wakati ile hofu bado haijaisha mm, kwenda ya yeah, hofu ya yes ya, ya kifo, ya kifo. kwa mpaka mm. nilikuwa siwezi nilisema li, kabisa sasa kuangalia marehemu kwenye jeneza lakini kuna siku ikatokea kwenye kanisa lilianzisha wa masaini masai mmoja akafa mm. nikapigiwa simu mm. natakiwa nikazike mm. ilipata wakati mgumu sana nina shida na kifo Mm. Na kumbuka nilikuwa mtumishi wa Mungu bado. Mm. Kwa hiyo sio sio special kwamba mm. wewe ukiwa ukiwa useme kwa sababu ni mtumishi wa Mungu ndio maana ameshinda. Mm. No, kila mtu anaweza akashinda hofu. Mm. Kwa hiyo nika nikapata nika, nika tabu kwa hiyo nilikuwa naogopa kufa na naogopa kuangalia marehemu. Marehemu. La ah, ilikuwa mzigo sana. Lakini nikaomba Mungu anisaidie kwamba hii itakuwepo hivi mpaka lini. Mm. Jambo la kwanza ambalo niliona wakati na tafsiri nasoma maandiko ni Zaburi ya 116 mstari wa 15 mm. ambayo inasema ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake nikasema what mm. <laughs> ina thamani mm. ah, hapo ndo kagundua kwamba Mungu ashangai kabisa mtu kufa actually ni ndo maana Paulo anasema ni faida faida mm. ya kifo watu wengi wanaogopa kuizungumza kwa sababu mm-hmm. faida ina kufa unakuondoa kwenye mahangaiko ya dunia kabisa yani oh, imagine yani you don't think about bills yani yeah. ah. sio bills hata covid 19 uifikiri hata covid 19 <laughs> mambo mambo kama hayo lakini pia una 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 unaishi another experience of life ambayo there is no no struggle no sorrows no tears no fighting mm. hakuna mambo kama hayo tena it is total rest yani unapumzika yani ni raha raha juu ya raha kama ndio ile unaweka yeah. mikono juu na unabanjuka una, una, una yeah. ah. nikisema ndio hiyo <laughs> sasa hiyo ni jambo la kwanza lakini mm. mwamini anatakiwa ajue jambo moja ya kwamba mm. kinachowasumbua watu ni kwamba hawana uhakika kama wataenda kule kwenye raha kwenye raha kwa nini hawana uhakika kwa sababu hawajamwamini Yesu mm. inawezekana akawa ni mkristo ila hawamwamini Yesu kisawa sawa kisawa ila Yesu maana yake nini ni kubali ya kwamba kwa jitihada zako mwenyewe huwezi kumpendeza Mungu kwa hiyo mm-hmm. unahitaji mtu atakayesimama kama daraja mm-hmm. ambaye ni Yesu Kristo. Mm-hmm. Sio matendo yako atakaye kupeleka kwa Mungu. Mm-hmm. Ingekuwa matendo yako Yesu asingekuja kwa sababu kuna watu ambao walikuwa ni wema kabla mm-hmm. Yesu ajaje. Mm-hmm. Tunaambiwa kwamba nani na nani na 
aitwa nani huyu ayubu mm-hmm. ayubu alikuwa ni mtu uh, very uh, bright very f- mzuri kabisa mm-hmm. okay cornelio cornelio alikuwa ni mtu ambaye anatenda matendo mema pengine kuliko wakristo wengi leo mm-hmm. lakini ilibidi atumwe mtu kwa sababu Mungu angempoteza cornelio Mm-hmm. Sababu Cornelio alifikiri atapata nafasi na kibali mbele za Mungu ya kuwa na mahusiano mbele za Mungu kwa sababu alikuwa anatoa sadaka vizuri, alikuwa anasaidia maskini, alikuwa yani mpaka Mungu amemtuma mtu amsaidie sadaka zake zile siende bure. Kwa sababu sadaka zako matendo me, yani kutenda vizuri, kutotenda vibaya. Mm-hmm. Zote hizo haziwezi kumpa mtu nafasi. Ndio mm-hmm. kuna watu wengi ni wema lakini hatuakuta mbinguni. Kwa nini? Yeah. Amwamini Yesu. Kwa sababu Mungu akikuscreen Mm-hmm. Hata kwenye wema wako unaweza kuwa unafanya vibaya. Kwenye wema wako. Hatari. Nitaeleza maana yake. Ukisoma wa Korintho kwanza 13. Mm. Kuna watu ambao wamezungumziwa pale ambao wako duniani hata leo. Anasema naweza nikatoa mwili wangu niungue moto kwa ajili ya watu wengine kama sina upendo ni kitu bure. Mm-hmm. It means mm-hmm. unaweza ukafanya kwa motive ambayo ni upendo sio upendo. Kwa sio upendo. Kwa hiyo swala ni motive. Kwa mm-hmm. yes. Unaweza ukafanya na moto ambayo sio upendo. It means mbali na kwamba tunakuona unatoa misaada. Mm-hmm. Inawezekana bado usingie kwa sababu hiyo misaada kwa sababu motive yako inaweza ikawa mbaya. Kwa Mungu wa screen anakuta una shida. Uh, actually hata ukitoa sadaka ili kumfurahisha Mungu na yenyewe ni kosa. Kwa sababu kutoa sadaka yako ili Mungu afurahi unamwignore Yesu. Wakati Mungu alipomtoa Yesu akamwaga hasira zake zote akasema Irene mwanangu njoo mm. nimekubali kwa sababu hasira yangu yote nimehamishia kwa huyu. Mm. Badala ya watu kutazama ile sadaka ya Yesu kama kigezo cha Mungu kumkubali mtu wanatumia matendo yao mema tayari wana Kwa hiyo wanaotenda matendo mema kujijustify mbele za Mungu mm. watamkosa Mungu. Wanaotenda matendo mabaya na bado hawana Mungu nao watamkosa Mungu. Kwa hiyo ni fadhali mtu aji, aji cheki ya kwamba mimi ni, mimi na Yesu namchukuliaje. Mm. Ni, ni, ni kama kitu kingine tu. Mm. Au yeye ndio kila kitu. Yesu lakini, asema lakini siku hizi ni kama fashion you know. Yaani mimi ni Mkristo na muamini Yesu ni mm. nini na nini. Yesu, una, Shida mm. unamwaminije Yesu. Mm. Kama alikuwa tu mtu maarufu aliyetokea duniani hata mashetani anaamini hivyo. Mm. Akamba alikuwa kwepo mtu mmoja mmoja sana. Na wanamjua na kuliko hata sisi. Yes, na wanaweza kumuelezea, unamkuta yeah. mtu anamuelezea sio lakini hana. Mm-hmm. Kwa mimi ni naye huyu Yesu. Mm. Mimi naamini alichokifanya kinatosheleza kutuliza hasira ya Mungu. Ya kwamba Mungu akiniona anasema wewe ni mwanangu mpendwa, naye pendezwa naye kwa sababu ya Yesu. Mm. Ninapokeaje kile kitu? Baada ya kuelewa hivi, mimi kaua hofu zangu zote. Mm. Kwa nini? Nikiwa nimerelax hata nikifa nimekaa kwenye kiti najua nitakapoenda. Kwa nini? Nimegundua haimtegemei shemeji, inamtegemea Mungu. Asante. Kwa baada ya kuji kujimwamba fai. Mm. Ukisimama kwenye mbele za Mungu siku ya hukumu, unaanza kusema Mungu angalia nimehudhuria ibada zote kanisani. Ndio shakosea hapo. Mungu angalia siku ai kuacha kutoa fungu la kumi. Nina vikundi 15 vya watoto yatima na wasaidia. Ukianza kuongea hivyo unagundua huko hai kuelewa maana ya sadaka Yesu. Kwa sababu kama ukitaka kutimiza matakwa yote ili Mungu akubali, hakuna mwanadamu yeyote mwenye mwili anaweza kutimiza matakwa yote. Akisimama mbele ya Mungu Mungu asema inatosha. Wewe umetimiza yote. Ndio maana Yesu akaja kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu ili waokolewe bure kwa neema yake. Neema maana yake Mungu kupa usicho stahili. We ustahili kutokea mbele za Mungu. Lakini Mungu amekupa kwa ajili ya Yesu Kristo. Mm. Sasa mimi natakiwa niamini alichokifanya Yesu ili niingie katika mahusiano kamili na Mungu. Mm. Kwa hiyo nikifa kinachoniingiza sio kwamba nimewe kutenda vizuri. Nikitenda vizuri natenda vizuri mm. kwa sababu nampenda Mungu, natenda vizuri. Mm. Nasaidia yatima sio kum, sio kumshawishi Mungu mm. kwa sababu Mungu alishashawishika kitambo sana ndani ya Yesu. Mm. Kwa kama Mungu ameshashawishika na niko kwenye mahusiano na Mungu ambayo ni perfect ya Yesu kwa ajili ya Yesu. Mm. Kwa Yesu anakuwa ni subject muhimu kati ya relationship yetu na Mungu. Okay. Mahusiano yetu yanakuwa na maana sana. Tukifa tunakuwa kwake hakuna shida kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye hakuwahi kukosea aliadhibiwa kwa mwenye makosa ili wewe mkosaji 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 <laughs> upate kukubalika bure ndio maana anaitwa mwokozi mm. maana yake tulikuwa tunazama hatukiweza kujiokoa mm. ndio maana halisi ya wokovu wokovu ni kukubali sadaka ya Yesu sio kitu kigumu 
sio 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 sehemu ya watu ambao wanasali kwa sauti ya juu ndo wameokoka au wanasali sauti ya chini au wanaimba mapambio sana au wanatumia liturujia hivi no ni mm. Yesu mm. haya mengine ni mapokeo yetu staili zetu ambao Mungu inawezekana hayamsumbui mm. kinachomsumbua Mungu ni nafasi tunayompa Yesu bas really bas ninasema bas yani kama unakufa useme Yesu sina chochote cha kujivunia ni wewe peke yako ninajiona nikubali simple and clear, clear. nikifa nimelala duniani ninaishi na baba kaburi langu litakuwa kama na mwili wangu ila nafsi yangu ule utakuwa ni mwili wa marehemu ila mm. marehemu mwenyewe hayuko pale hayuko pale yuko na baba yuko na baba raisi kabisa watu watajitahidi complicate hiki lakini wasipoelewa wataendelea kubaki kwenye stress Mm. Uta, uja, unakufa kabla hujatubu. Ah ah. Mungu, Mungu, Mungu hatumii maneno yako kukuokoa. Tunakufa kabla hujatubu. Yes, imani yako ndani ya Yesu. Kweli? Watu wana watu wame, watu wanaona ile kusema nisamee ina nguvu kuliko Yesu. No. Mungu alisha kusamea ndani ya Yesu Kristo. Ipokee alafu kae kimya. Enjoy maisha. Kula bat. Mm-hmm. Yes, mfurahie Mungu. Mwishie Mungu. Ukifanya matendo mema, nafanya kwa sababu nampenda Mungu. Aliyenipenda kwanza. Mm. Kabla mimi sijastahili chochote. Mm. Upendo wa Mungu sio wa kugenerate, ni wa kupokea. Sio wa kutengeneza. Mm. Sio wa kutengeneza kwa, ah, ah. kwa 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 matendo yako. Kwamba sasa kwa sababu naona wiki hii nimefunga siku kumi ndio Mungu amenikubali. Mm. Kwa nini nafunga? Nafunga ili nipate muda wa fellowship na huyu baba yangu anayenipenda. Sio kumfanya anipende. Kosa. Mm, 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 mm. Yale Paulo anaita matendo mafu. Mm. Matendo mafu ni matendo yoyote mazuri, sio mabaya. Matendo yote mazuri ninayoyatumia mbele za Mungu ili Mungu anikubali, yanaitwa mafu. Kwa nini? Sababu so, mbele za Mungu yananuka. Hakuna matendo ya mwanadamu yoyote yatakao mshawishi Mungu isipokuwa kifo cha Yesu msalabani. Oh, wow. Okay. Hiyo ni total investment aliyofanya Mungu ndani ya Yesu ili atukubali bure. We can resist what we can lakini ndugu mm. yangu tutaungua sehemu ambayo hatukutakiwa kuungua hii ina solve tatizo kubwa tulio nao mm. ndio maana anasema hivi huu ni upendo wa Mungu kwetu kwamba amefanya kitu ambacho ameona watu wetu kufanya akatumwagia upendo akaweka mm. asira yake yote juu ya mtu mwingine yani anaumiza kingine ili akuponye wewe can you imagine okay. ndio maana kwenye agano la kale ukienda ukiwa uki, uki umetenda dhambi unaenda na kondoo ili ile kondoo achinjwe au upone ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo Mm. Ya kwamba hasira zote zinaishia kwa kondoo ili waseme wai niko vuru sasa zande kwa hiyo ile kondoo. Ndio maana tafua kondoo asiye na mawaa. Mm. Kama Yohana alivyosema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi za ulimwengu. Mm. Unajua kitakachowaumiza watu kwenda jehanamu mm. sio kwa sababu ni watenda dhambi mm. ni kwa sababu wamekataa kuamini mwana kondoo wa Mungu aliyechukua dhambi yao. Wameikanyaga, wameikataa ile sadaka. Mm. Wakasema mimi naweza kujitahidi kwa nguvu zangu mwenyewe. Mm. Hapo ndipo dunia ilitakavyoharibikia. Kwamba Mungu amekupa njia rahisi, utafuta njia ngumu. Okay, sawa sawa. Na kuna usemi, <laughs> ha, umekua, umekua mkali kidogo hapa. Niko mkali kwa sababu ndugu zetu, ndugu zangu anapotea, wanaonisikiliza. Mm. Watakiwa wakubali kila alichokifanya Mungu. Mm, kwa ajili yetu. Yes. Okay. Tukikataa hiyo, na maana pa, Paulo nani mwandishi wa Hebrewia anasemaje, tukikataa wokovu, tutapataje kupona? Mm. Tusipo ukubali wokovu mkuu namna hii tutapataje kupona lakini je apostle ni kuchallenge kidogo ni challenge tu itakuwa ni sawa dunia nzima uh, kuamini hicho dunia yani mm. kila mtu aamini hicho kwa sababu tunajua kula dini mbalimbali mm-hmm. zipo mm-hmm. pamoja la Ukristo mm-hmm. kuna Uislamu yeah. mm-hmm. kuna ndani ya Ukristo kuna mm-hmm. Wakristo tofauti tofauti madhehebu yeah. kabisa mm-hmm. yeah. na, tuna, na nafikiri hapa tunaangalia kwa engo moja mm-hmm. sasa unazungumziaje sasa mimi naangalia kwa engo zote eh. Yesu hakuwahi kuwa na shida na dini ya mtu Mhm. Hapana. Mhm. Labda tueleweshe hapo sasa. Nataka niseme sasa. Yesu mm-hmm. hakuja kuleta dini. Mhm. Ukristo ni mfumo ambao sisi tumetengeneza. Mm-hmm. Kwa ajili ya makusanyiko yetu. Mm-hmm. Lakini haimaanishi Muislamu akisema kwa habari ya kuwa na mahusiano na Mungu. Mm-hmm. Huyu ndo atanisaidia. Mm-hmm. Huyu matendo yake aliyoyafanya kufa kwa ajili yangu inatosha. Mm-hmm. Mungu aseme lakini ama dini. Ah ah. Mungu asemi. Mm. Si tunakusanyika ili tumjifunze Mungu. Hatujifanyi hatujikusanye ili tumpate Mungu. Mm, wow. Mimi nawaambiaga watu jamani mapokuja hapa hamjili ni wape Mungu. 
na kuja kueleza habari za Mungu mnayemfuata that's very simple mind you kama kuna mtu yoyote wa dini yoyote ambaye anajua ya kwamba kwa habari ya msamaha wa dhambi na kubalika mbele za Mungu atapita kwa njia ya Yesu Kristo hata kama yuko kwenye dini yake ya aina fulani yoyote kama imani yake imesema jua yule mtu ngoma imeisha sio hivyo isha bas ndo mwisho rais kwa huu mlango uko wazi kwa ajili ya kila mtu okay si shida ni kwamba wa Kristo shida ni kwamba wa Kristo huwa anamiliki Yesu wanataka kama kwamba Yesu alikuja ndio maana anasema tazama kuja kwa ajili ya wa Kristo hakuja kwa ajili ya Kristo hakuja kwa watu wote ulimwengu tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi za ulimwengu mtu akitaka sio wa Kristo yes mtu akitaka kukataa wa Kristo kwanza ni kitu ambacho kimekuja baadaye watu walikusanyika Antiochia kwa mara ya kwanza wale wanafunzi walikusanyika wakaitwa nani wa Kristo sio Yesu aliyewaita ni mkusanyiko uliotengenezwa Antiochia ya wanafunzi wakajiita wa Kristo Bas. lakini kuna watu wako kanisani lakini sio wa Kristo hawamwamini Kristo lakini wako makanisani wataenda jana fresh watakao ishi kwenye hofu kwa sababu hawana uhakika ni kitu gani kitakacho hapa nafasi mbele za Mungu kwa sababu mm-hmm. wamemwigno Yesu wanaangalia matendo yako kusema juzi mm, niteleza niongea mm-hmm. vibaya pale naenda jahanamu umeona wanachotumia mm-hmm. wanatumia kutenda kwao au kutokutenda kwao Irene kutenda mambo mazuri ni safi sana na Mungu anafurahia mm-hmm. ila sio kigezo cha kukubali mbele zake sio kigezo sio kigezo ni Yesu kwa hiyo kigezo hichi kigezo achukue mtu tunayemuita mpagani mm-hmm. hicho kigezo mm-hmm. yuko vizuri na Mungu achukue mtu tunayemuita Buddha Muslim hicho hawa watu wa Kristo hajua atakasirika kwa sababu amesha miliki Yesu mm-hmm. akimuona mtu ambaye hajakaa hajakaa kikwao kwao wanafikiri Mungu hana rehema juu hapana Jana kwa chambua kitabu cha Yona. Mungu anamtuma Yona aende Ninawi. Ninawi ni mji ulioko Ashuru, Asiria, ambao mm. hakuwa hata Wayahudi. Mm. Alafu Mungu akaona rehema kwao. Mm. Shida ni kwamba we bought Jesus mm. na kukamua kwenye kivuli kinani fulani kinachoitwa wa Kristo. Mm. Lakini Yesu sio wa Kristo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu sio wa Kristo hata mm. akamtoa mwana ili kila mtu amwamini asipotee mm. bali wao na uzima mlele maana Mungu hakumleta mwana duniani ili aje kukumu ulimwengu mm. bali ulimwengu okolea kupitia yeye ulimwengu tusimfanye akawa kadogo mm. is too big to it's contain too... in christianity religion hatari mm, sana naomba likukatishe hapo uh, kuna rumors zinaendelea Za. zinaendelea huko mtaani Za. watu wanasema labda i covid 19 mm. ni ghadhabu ya Mungu mm-hmm. juu ya wanadamu na matendo yeah. yao na na wewe umeshatuelezea vizuri sana kuhusu matendo hapa yes. na mtu kama alikuwa anasikiliza vizuri basi atakuwa ameelewa lakini natamani tena uzungumze kidogo kwa ufupi sana maana muda umenitupa mkono covid 19 sio ghadhabu ya Mungu mm-hmm. ni matokeo ya matendo consequence za kibinadamu kabisa consequence za kibinadamu it's not about god it's not about god. No, no, no. hasira ya mungu ilimwangukia yesu mm. baada ya yesu hakuna sehemu tunachoita hasira ya mungu mm. hasira ya mungu ilimwangukia nani yesu. yesu lakini haimaana haina maana matendo ya dhambi hayana matokeo mabaya mm-hmm. no mm. no no mm. bado ina matokeo mabaya kwa sababu you in the corrupted world mm-hmm. dundo maana dunia itakunjwa kama karatasi na kutupa kwenye ziwa la moto kwa sababu yenyewe italiko corrupted na dhambi mm. lakini we are not corrupted tukiwa ndani ya Yesu Kristo si ndo tunaisaidia the corrupted world mm-hmm. ndio maana tuko hapa tunamtia watu moyo mm-hmm. ya kwamba hivi hu, 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 hii ni kazi ya adui sio kazi ya Mungu mm-hmm. ndio maana Yesu ambaye alikuwa ni image kamili ya Mungu mm-hmm. ndio maana anasema hakuna mtu aliyemuona baba Yohana 1:18 isipokuwa mwana aliitwa katika kifupi huyo ndiye aliyemfunua kumfunua maana yake nini kum describe kama Yesu akwai kuwa mtu Mungu hawezi kuwa mtu mm-hmm. Okay. Yes. Kwa hiyo hata kwenye somo wa Ibrania moja moja asema mm. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi mwisho wa nyakati hizi amesema nasi kwa njia ya Yesu Kristo ambaye ameweka kila kitu ndani yake. Kwa Mungu ameweka description yote ya maisha yake ndani ya Yesu wakati anaishi duniani. Kwa badala ya Yesu kuua aliponya. Mm. Bala ya Yesu kumshikia mtu dhambi zake alisamehe. Hiyo ndiyo kazi ya Mungu. Ndio maana kwenye Yohana tisa alikutana na mtu ambaye alikuwa amekipofu tangu kuzaliwa. Mm. <laughs> Kilichotokea watu wakamwambia kati ya babake na na, na ye, nani ametenda dhambi? Amekuwa hali anasema a hii ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mm. Akaelezea nini maana ya utukufu wa Mungu pale. Akasema naomba nif- nafanya kazi ya babangu ngali mchana. 
alafu akamponya yule mtu akamfungua macho kwa kazi ya babake nini kuwaponya watu sio kuwaua watu Mhm, kwa, kwa hiyo hakuna sasa ngoja niweke standard. Hakuna njia nzuri ya kumuelezea Mungu kama sio kupitia Yesu Kristo. Ukimuelezea kupitia Musa unapata tabu. Mm-hmm. Ukimuelezea kupitia Ayubu unapata tabu. Mm-hmm. Yesu ndio anaye define manabii wote wa zamani. Mm-hmm. Manabii wa zamani hawezi kumdefine Mungu kama Yesu. Mm-hmm. Kwa sababu Yesu kama kama kuna theology ambayo ndio study of Mungu, basi ni Christology. Mm-hmm. So Christology is theology tunapomjua Yesu ndivyo tunamfahamu Mungu. Shida ni kwamba watu wanaokota matukio ya Mungu kule mm. ambao wanasema ah Mungu aliua, Mungu alifanya nini? Mungu alifanya mm, agano la kale. Yes. Badala ya kufanya the last revelation of God ambayo inaitwa Yesu Kristo. Yesu asingeishi duniani miaka yote hiyo, angekuja tu akazaliwa leo, kesho akafa akawa kwa wanadamu. Ameishi miaka 30 hiyo ku describe jinsi Mungu alivyo. Yesu akuua. Yesu wa kuchinja, Yesu wa kuasha moto, mpaka hata manabii nani Yakobo na Yohana wakamwambia watu wa Samaria wanakunyima usipite, wakusema wa kulala, washa moto kama Elia, akamwambia we, we mimi sikuja kuua, nimekuja kuokoa. It means hata Elia angemkemea. Kwa Elia ametumia ability power of God to destroy. Mm. So, Lakini so. Yesu alicontrol nguvu ya Mungu kwa sababu ya upendo. Mm. So this is love. Mm ndani yake hakuna giza. Hii tunaweza tukaongea masaa 10:20. Kwa hiyo sasa tunaweza wangu mengi sana. Lakini kama kuna mtu ambaye anafuatilia anaweza kaingia YouTube asheki tu AP Shemeji Melaiki nimeweka mm. details ya namna ya kumfahamu Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Naam. Yeah. Kama wewe umevutiwa na anachozungumza Apostle Shemeji Melaiki ametoa address yake ya YouTube ni AP Shemeji Melaiki utapata mambo yote hayo na utazidi kumkaribia Mungu na kumjua zaidi Mungu. Lakini naamini umepata kitu siku ya leo tumeambiwa kwamba tusiogope kifo na bidi tuwe rafiki wa kifo lakini pia amezungumza hapa mwanzoni kwamba imani na woga fear and faith zote hizi zinajengwa na taarifa kwa hiyo unachagua taarifa gani kuisikiliza kama ukichagua taarifa mbaya definitely utakuwa ni mtu wa woga na kama ukichagua taarifa nzuri basi wewe utakuwa unajijengea imani ambayo ni thabiti na ambayo itakupitisha ita, ita vizuri katika kipindi hiki ambacho wote tunakipitia kama tai ifa na kama ulimwengu. Ah, nafahamu kabisa kwamba ni lazima ajasema kwamba tusijikinge. <laughs> <laughs> ah, ah, amesema ni lazima tuchukue tahadhari kwa sababu kipimo cha imani kinatofautiana. Kila mtu ana imani yake. Kila mtu ana levo ambayo ameifikia. Na akasema kabisa kwamba yeye alishawahi kuingia restaurant akala chakula chenye sumu lakini akija mdhuru. Lakini akaja mtu ambaye akapata hofu akala kile chakula kwa sababu ya ile hofu kikamdhuru. Kwa levo ya imani inatofautiana na ndio maana wewe kwa ajili ya wengine inabidi ujikinge aijalishi imani yako iko 100 or 150 or 1000 i don't care lakini kwa ajili ya wengine yeah. inabidi ujikinge eh unawe mikono kwa sana uweke hiyo distance wanayoitaka wanayosema kwamba ni healthy eh utumie sanitizer pale ambapo hakuna maji lakini the best ni kunawa kama una access ya maji hapo ulipo basi ni vizuri ukanawa mara kwa mara zaidi kama hakuna basi tumia sanitizer lakini pia usisahau kujikinga kwa kiu wiko unapokuwa unapiga chafya. <laughs> Bana naambiwa hivi vidududu tena navyo vina vina, vina survive kwenye hewa. Lakini ukitaka kujua na kuhusu kujikinga na hii homa kali ya mapafu ambayo inasababishwa na hichi kirusi cha corona kuna namba zinatolewa. Uweze kupiga namba 199 au 0800110024 uweze kuelekezwa namna ya kujikinga na kirusi hiki. Kwa sehemu yetu sisi tumemaliza kwa siku ya leo na tunaamini tumekuacha salama. Na tunaamini kabisa kwamba taarifa uliyoipokea kupitia kipindi hiki itakwenda kukuvusha katika kipindi hiki tunasema hili nalo litapita mm. yes hili nalo litapita na apostle kwa kifupi sana labda umetaja social media ya YouTube lakini pengine kuna namna unaweza ukapatikana kitofauti uh, njia rahisi kabisa ni na magroup ya WhatsApp mengi ambayo nafundisha watu kwa unaweza kutumia tu namba yangu ya 0714548 mm. 548 Yes. Lakini ukiingia tu kwenye social media ukiandika shemeji 
melayeki mm. utapata details namba utazikuta huko youtube links utazikuta huko ambazo zitakusaidia sana na basi msikilizaji wangu na kushukuru sana kwa usikivu endelevu uliendelea kutupatia siku ya leo kwa leo sina la ziada ninasema endelea kusikiliza vipindi vijavyo kupitia www.boresha.online jina langu mimi ni Irene Kamugisha napatikana instagram at Irene underscore Kamugisha na facebook ni Irene Kamugisha lakini pia Boresha Radio iko social media unaweza kuipata at boresha.radio na facebook ni Boresha Radio paka sasa tukutane tena kipindi kijacho <tune>